Ahoj, zdravíme naše posluchače. Je tady opět Zdenál a Borek a jsme tady s dalším šermířským videem, tentokrát na meče a pěsní štítky. Pojďme na to. Nyní si ukážeme, jak budeme postupovat dál poté, co nám soupeř zaútočil na naši ozbrojenou ruku. Takže, jak jsme se k tomu došermovali? Zautočili jsme soupeři na nohu a soupeř nám útočí na ruku, kterou jsme vykryli pěsním štítkem. V tuhle chvíli zvedáme hrot a útočíme do soupeřovy hlavy takzvaným cvérem. Proč provádíme takhle komplikovaný pohyb? V tuhle chvíli samozřejmě nejkratší dráhy, které v našem protiútoku jsou, jsou dráhy, kdy budeme vlastním hrotem do soupeře bodat. Ať už třeba do ramene, do druhého ramene, nebo rovnou do obličeje. Po případě zvolíme nějaký spodní spodní terč. Důvod, proč tyhle ty útoky v tuto chvíli nejsou vhodné, je proto, že soupeř se nám tady sesekl do štítku a má tady s náma takzvanou vazbu. To znamená, pokud my začneme provádět bodný útok, tak pro soupeře je velmi snadné ten útok ubránit a okamžitě přejít do protiútoku nějakého bodového. Za zmínku stojí, že ať já zaútočím tím bodem kamkoliv, třeba v tuhle chvíli do pravého ramena, tak soupeř provádí tuto obranou techniku. Když zaútočím do levého ramena, tak soupeř provádí tu samou obranou techniku. Když zaútočím do obličeje, soupeř provádí tu samou obranou techniku. To znamená, pro něj je velmi snadné to, tyto body vlastně zlomit, přebrat vazbu a okamžitě přenést útok proti nám zpátky. To je důvod, proč je vlastně pro nás výhodnější začít odklánět soupeřův, soupeřovou čepel od naší zbraně a zároveň naší zbraní útočit. Ale soupeřův pěstní štítek je ve spodní, ve spodní poloze, někde v oblasti břicha. To znamená, pro nás je výhodnější zaútočit vlastně z vrchu, kde to bude pro soupeře hůř krytelné. Jakým způsobem provádíme ten vlastní sek? Hrot zdviháme nahoru, tím vlastně dochází k jakému si nápřahu, z kterého potom rozjíždíme ten cvérový sek. Tak, pokud nám ho soupeř vykryje, to znamená, pojď se teďko vykryjí, to znamená nápřah a sek, to znamená, pokud dojde ke krytu, tak okamžitě eskalujeme druhým cvérem. Pokud i ten nám soupeř kryje, tak přepadáváme přes soupeřovu, přes soupeřovu čepel a útočíme na soupeřovou hlavu. Proč volíme ten útok z vrchu? Samozřejmě v tuhle tu chvíli je asi nejkratší útok, vlastně přímý sek proti soupeři, ale pořád je tady ve hře ten pěstní štítek. To znamená, pokud my bych, budeme útočit tímto způsobem, tak pro soupeře to, co jsme si řekli na začátku, je velmi snadné nás nějakým způsobem zablokovat a v tu samou chvíli vlastně pracovat, pracovat s hrotem. To znamená, pro nás je v tuhle chvíli zajímavější zaútočit na tu hlavu z vrchu, takže vlastně neútočíme ze předu jakoby na obličej a na čelo, ale snažíme se zasáhnout až temeno soupeřovi hlavy. Což má za výhodu v tom, že chceli se nám soupeř krýt, což pravděpodobně chce, protože útočíme na hlavu, tak musí svoji ozbrojenou ruku zdvihnout velmi vysoko. A tím se nám odkrývá celý tento prostor na nějaký další, další protiútok. Tak, ukážeme si to ještě jednou v nějaké pomalé rychlosti. To znamená, byl tady ten úhyb, nápřah, sek ze strany na hlavu, obsek a útok z vrchu na hlavu. Bez popisu v nějakém středním tempu. Nyní si to ukážeme v ochranném odění od začátku a skončíme zásahem na temeno soupeřovi hlavy. Ukážeme si to i z druhé strany. Dostali jsme se na konec. Pokud se nás chcete na něco zeptat, tak neváhejte dole pod videem, když budeme vědět, rádi odpovíme. Pokud jsme vás zaujali, tak se uvidíme v dalším videu, po případě na nějakém dalším semináři. Takže díky a čau.
A ještě jednou z druhé strany. Doufám, že to střihne. Tak to si jdem celý znova. A ho netrefím do hlavy. 